Salve, salve galerinha BR, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, é o seguinte, hoje eu irei jogar um pouquinho aqui com vocês Experimentar aqui um pouquinho do game Dear God É um game fornecido para quem tem Xbox One Ou para quem tem Xbox 360 com acesso ao Xbox Live Pode ir lá e pegar o jogo, que o jogo está totalmente gratuito também para download, tá certo? Ah, mas você precisa ter Live Gold no perfil então bora lá, vamos começar aqui um pouquinho o game, vou selecionar aqui, nós temos o modo normal mod, então bora selecionar. Galera, é o seguinte, esse jogo aqui é um jogo indie, tá? Não temos aí, como é que eu diria para vocês, uh, grandes expectativas envolvendo esse jogo. Essa é a realidade de início aqui do jogo, tá bom? A gente não tem aí... Aquela coisa de se falar, nossa cara, que jogo top Mas temos aí, como é que eu diria pra vocês uh, Um jogo a mais pra você poder jogar no seu Xbox One É isso que nós temos a dizer Galera, questão gráfica, você controla isso aqui, tá? é um bichinho Questão gráfica te lembra muito, mas muito, consoles antigos Tá bom? Você começa o game sem nenhum tipo de efeito Apenas um efeitinho aqui de X, tá? E você vai ganhando aí uh, habilidades pra, para o seu personagem. Esse jogo, cara, não é uh, o tipo de coisa, como é que eu diria para vocês, o tipo de jogo que me agrada muito, vamos dizer assim, tá? Não é um estilo realmente que eu diga para você assim, nossa, cara, isso daqui é o meu estilo de jogo, não é. Tá, mas eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do game Porque ele tá de graça E vale a pena pelo menos você saber exatamente Mesmo sendo de graça Se o jogo vale a pena ali você dedicar Ou às vezes per você perder ali uma hora, duas horas da sua vida Bom, aqui de início, né nesse, Passou por esse animal aqui Você já ganha simplesmente o super jump Já ganha um super pulo aqui Passou, você já vai ter o que? Uh, um ataque né, com um X para você se defender dos outros animais aqui da floresta né, Passou, você já tem um ataque O X é tipo uma chifrada E tem o super pulo para você passar por outros obstáculos Tem essas espécies de frutinha aqui Que elas enchem as barrinhas ali do seu life beleza? Você pode comer tantas frutinhas aqui apresentadas no cenário Ou qualquer outra frutinha que tiver por aí Beleza? Deixa eu ver, passar. Nossa, cara, vou ter que agredir aqui, matar esse bichinho. Pronto, matei. Deixa eu ver o que, que nós temos aqui. Boa. Ah, game salvou, foi um checkpoint. Salvamos aqui o game. Bora continuar aqui. Temos um animalzinho inofensivo. Não temos muito setor de inovação, como eu tinha falado pra vocês, tá? Não é um jogo ah, que nos vai falar. A gente vai falar, nossa, cara, que jogo cabuloso, que gráfico bonito. Não temos isso no jogo. A gente tem um diferencial aqui no setor de jogabilidade que a gente encontra... Opa, a gente encontra muito em jogo indie, né, cara? Uh, quando a gente encontra jogo indie, a gente fala o quê? Nossa, vamos ver o que, que os caras inventou agora. Por quê? A cada jogo indie que eu jogo, eu vejo uh, uma temática diferente, eu vejo uma jogabilidade diferente, que é isso que me prende nos jogos indies, tá? A criação, a inovação... Uh, é, é tipo assim, é o tipo de conteúdo que o cara às vezes não tem um recurso para poder fazer um ótimo game uh, em questão gráfica Mas às vezes ele tem uma ideia criativa e ele dedica aquela ideia ao jogo indie E acaba se tornando um jogo de sucesso Isso uh, eu digo para você que tem muito jogo aí que realmente não tem gráfico bonito Mas a jogabilidade é muito boa Temos jogos até em preto e branco Que são muito divertidos de você jogar tá? E por isso eu jogo bastante indie Eu dou uma atenção diferencial do indie Neste jogo aqui em si Não foi um jogo que eu diria para vocês Que... Uh, como é que eu diria? Que ele simplesmente me cativou A ponto de falar para vocês assim Nossa... O jogo tem realmente coisas inovadoras no jogo. Eu não vi, tá? Mas eu vi coisas que realmente são desafios básicos, beleza? Estamos agora no segundo dia do jogo. São desafios básicos e, é claro, tem toda ali uma evolução que você vai conseguindo passando os dias e tal. Realmente é um jogo para você passar algumas horinhas ali uh, de diversão aí no game, tá? Claro, para você conseguir uma diversão a mais... 
você terá mesmo que jogar muito, né? Chegando aí depois até o quinto dia para você entender um pouquinho o que você tem que fazer sobre a habilidade. No save game que você pode encontrar um animal ali uh, e acasalar com o animalzinho para você conseguir um save game, tá certo? Isso daí uh, são coisas, olha só, mais um save game. São coisas aí que servem para você poder uh, conseguir as habilidades, opa, a casa do caçador pronto, mano, opa, mais uma opa, o tiro não, pô vai, pô, não quer funcionar? funcionou, a casinha aqui do caçador deixa eu ver o que, que nós temos aqui nada dentro da casa, né, cara nenhum item pra gente pra dar de bom aqui pra gente não temos aqui, ó é que eu só não sei deixa eu ver, só não sei como é que eu vou colocar ali, né cara, só tenho o duplo, não tem nada ali Seria interessante se eu conseguisse colocar o chifre aqui em cima, ó. Ia ser muito épico. Nenhum dos botões que eu aperto eu consigo colocar. Mas beleza, mano. Dá pra gente passar. Ah, o cara saiu daqui de novo. Tava lá dentro, matei ele lá dentro. Ele tá aqui fora ainda. Brincadeira. Pronto. Então, você vai ter que jogar esse jogo aqui até o quinto dia. Pra você entender um pouquinho do game. Na onde o game oferece. Não é um game assim que traz... Um, ah, mais um game salvo Não é um game que traz assim, uma inovação Muito grande Mais um game aí que tem um tem, Como é que eu diria para vocês Um game que está em potencial tá bom? Mais um save game realizado É um game que está em potencial É lógico que com o passar do tempo Se você gosta do jogo indie Você vai acabar gostando do jogo Porque ele vai te oferecer alguns desafios Não só a trilha sonora cara. Eu, eu gostei da trilha sonora do jogo Tá? Eu gostei realmente. Temos ali duas vidas agora. Eu gostei realmente da trilha sonora do jogo. Eu achei que uh, é uma trilha sonora muito bacana. Tá? Ela tem, uh, como é que eu diria para você, desafios nessa trilha sonora que me lembra isso mesmo. Desafios porque você fica falando, pô, eu já ouvi esse som, esse som em algum lugar. Aí você fica meio que lembrando, né, cara, da onde é aquele som. Uh, e, e acaba lembrando ou não do jogo Tipo, ah, eu acho que era de tal jogo Eu acho que não era de tal jogo Então realmente fica nesse critério de lembrar ou não lembrar, né, cara? Mas tá aí Bom, passamos aqui, cumprimos, né, cara? Mais, um, mais uma habilidade E agora a gente tem uh, uma habilidade muito diferente do normal Porque, opa! Que agora nós temos... Ops, caí ali. Nós temos mais uma habilidade aqui no jogo, se eu não me engano, era apertar o botão, era isso? Não, eu vi alguma coisa ali no botão B. Não foi... Opa, não foi nada por aqui. Mas eu tinha visto ali. Tá, deixou eu pass passei batido. Tá, mais um desafio. Nossa, cara, bateu direto ali no negócio. Então você vê que a cada vez que você passa uh, daqui do jogo, o cenário vai meio que... Uh, não diria dar uma mudada, né, cara? Mas ele vai dando uma leve diferenciada, mas continua com o mesmo estilo, né? Ele não tem, e mais um save, ele não tem muito aquela coisa de inovação, sabe? Do cenário, sentir falta nisso aqui nesse indie, sentir falta do cenário, sentir falta... Da... As cores, ele tá tipo assim, não que ele não esteja colorido, ele está colorido, mas eu não achei aquela jogabilidade que eu esperava encontrar, que eu espero encontrar jogando um jogo indie, tá? Então eu não encontrei aqui, mas eu espero aí que realmente a gente consiga trazer jogos aqui para vocês que superem as expectativas de todos vocês, tá? Às vezes você fala, ah, não foi esse jogo, não me superou nada, mas esse jogo, eu, como eu falei para vocês, eu encontrei uma trilha sonora interessante e olha só o cruzamento aqui para a gente salvar o game. Eu encontrei uma trilha sonora interessante e é claro ali, uh, trazendo... Sempre um diferencial para vocês, tá bom? Galera, é o seguinte, a gente jogou aqui um pouquinho do jogo Dear God. Eu espero que você tenha gostado da nossa gameplay. E se você gostou, já sabe, deixa o seu like. Se você tem algum comentário para fazer sobre este jogo, deixe aí embaixo na descrição do vídeo que a gente tenta debater, tenta responder assim que é possível, tá bom? E não esqueça, opa, se chegou no nosso canal agora e não é inscrito, se inscreva no nosso canal, tá certo? Sempre lembrando que se você se inscrever, inscrever no nosso canal você não vai perder os nossos próximos vídeos aqui do canal e é lógico assim você sempre fica antenado no que a gente traz aqui para o canal de novidade tá certo e galerinha é o seguinte eu vou ficando por aqui eu quero desejar a todos aquele grande
grande, forte abraço e até a próxima. Valeu!